Lo que siempre me ha fascinado del cerebro es la capacidad plástica y flexible que tiene, a pesar de encontrarse dentro de un cráneo ahí muchas veces bien duro. <risa> Está constantemente en estado de cambio, lo cual nos permite adquirir nuevas memorias, aprender y es algo realmente, realmente fascinante. Soy Sandra Jurado, soy investigador principal en el Departamento de Farmacología en la Universidad de Maryland. Llevo trabajando en neurociencias 15 años en Estados Unidos y en la actualidad trabajo, eh, llevo mi propio laboratorio en, en, en Hamburgo. Hemos tenido la oportunidad de descubrir muchas de las moléculas y de los mecanismos que están implicados en esta plasticidad, algunas de ellas muy sorprendentes, por ejemplo, en casos de eh, moléculas que están implicadas en el neurodesarrollo, también están implicadas más tarde en contribuir a la plasticidad sináptica, y ahora mismo en mi laboratorio trabajamos en, en estos mecanismos. Hola, soy Jordina Rincón Turruella, soy originariamente de Planes, Girona. Llevo trabajando en la posición de postdoctoral fellowship en Johns Hopkins University por unos tres años. Mi objetivo en un futuro cercano es poder entrar a la residencia de neurocirugía y pienso que estoy teniendo la suerte de trabajar en una de las grandes áreas de neurociencia que despierta mucho la atención, que es el tratamiento del cáncer cerebral. He tenido la gran suerte de trabajar en el laboratorio del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, que trabaja en la migración del cáncer cerebral y en la investigación en posibles tratamientos para el cáncer cerebral. Y una de las cosas que hemos estado desarrollando es un láser que nos permite la detección entre zonas cancerígenas y no cancerígenas durante las cirugías mientras estamos haciendo los abordajes neuroquirúrgicos. Hola, soy Javier Traba eh, y soy eh, investigador en los Institutos Nacionales de Salud. Soy de Madrid y llevo cuatro años eh, trabajando en Estados Unidos. Estoy investigando el papel que juega eh, el metabolismo y los nutrientes en los procesos inflamatorios. Estoy interesado en encontrar estrategias para eh, aliviar eh, los síntomas de pacientes de enfermedades inflamatorias. Actualmente estoy trabajando en ensayos clínicos con, con pacientes y voluntarios y también modelos animales que intenten explicar cómo eh, los nutrientes, el ayuno y la restricción calórica afectan procesos inflamatorios e intentar encontrar estrategias eh, por medio de fármacos o eh, del propio ayuno para eh, inhibir enfermedades eh, relacionadas con inflamación. Soy Sonia Villapol, soy investigador principal y eh, asistente profesor en la Universidad de Georgetown en el Departamento de Neurociencias y llevo aquí dos años pero llegué a Estados Unidos hace cinco años. La investigación que estoy realizando aquí en la Universidad de Georgetown se basa en encontrar fármacos y nuevos, eh, o nuevos tratamientos para reparar daños cerebrales. Y en este abanico de daños cerebrales nos podemos encontrar desde ictus o, o traumatismos craneoencefálicos. Lo que intentamos es eh, hacer que estas neuronas que están dañadas pues, puedan recuperar su actividad funcional normal y, y, y volver a tener su, su mismo el mismo funcionamiento que antes de, de sufrir el daño. Algunas cosas que he aprendido en, en el campo de investigación en el que estoy trabajando en, durante estos últimos 12 años es que no existe un tratamiento estándar para todos, para todos los, los individuos, es decir, la, los fármacos necesitan ser diseñados específicamente individualmente a cada, a cada persona. El motivo de, de organizar este panel de neurociencias aquí en la Universidad de Georgetown fue eh, reunir a los miembros de CUSA que estamos trabajando en un mismo tema. En este caso el primero fue de neurociencias, esperamos hacer otros en, en siguientes ediciones y, y me pareció muy interesante conocernos a nivel personal y a nivel también profesional, saber en, en, los, en lo que estábamos trabajando para en un futuro poder establecer colaboraciones entre nosotros. Sí, es eh, realmente muy satisfactorio conocer a otros neurocientíficos de la zona, tener la posibilidad de conectar con otra gente. Si no, estaríamos posiblemente en el laboratorio muy ocupados, <ríe> sin realmente eh, mirar fuera y mirar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A nivel personal es sin duda muy satisfactorio. 
para mí una de las grandes ventajas de trabajar en neurociencias en Estados Unidos ha sido esta visión del médico científico, el physician scientist que llaman aquí. Yo pienso que en España la oportunidad de hacer investigación como médico no son tan grandes como la oportunidad que hay aquí a nivel obviamente cultural y también de recursos y esa es una de las grandes cosas que me atrayó a, a venir a Estados Unidos. Trabajar en Estados Unidos tiene una ventaja fundamental que es la financiación. La verdad es que no recuerdo si alguna vez he llegado a preguntar a mi jefe si, si teníamos dinero para permitirnos un reactivo o, o algún material o alguna técnica, mientras que en España eh, eso siempre era un problema. Otra de las ventajas que tengo, sobre todo trabajando en NIH, es eh, el poder compaginar la investigación eh, aplicada con en, en, investigación básica. En NIH trabajamos con, con pacientes, algo que en la universidad en, en España no, no podía hacer. ¿no? Eh, además, mi, mi jefe es médico y entonces él siempre enfoca los proyectos de investigación desde el punto de vista médico. Las ventajas de trabajar en Estados Unidos, sin duda, es eh, tener acceso a mayor financiación, pero también tener acceso a nuevas ideas y a nuevas herramientas que hoy en día son realmente innovadoras y que permiten avanzar en el campo de la neurociencia. Si aquí, estando aquí, eh, tienes mucho más acceso a estos grupos y a estas ideas, es algo que sin duda se, se beneficia el laboratorio y en general eh, la neurociencia como un campo general. A los científicos que es españoles que están pensando venir a este país, lo primero que les aconsejaría, aconsejo es que, que vengan con ganas, con muchas ganas, porque eh, ese es el único modo de, de sobrevivir en un país que no es el tuyo, obviamente, que es distinta cultura y tienes que tener mucha capacidad de adaptación. Entonces, eso es, es el, la primera uh, recomendación. Y la segunda es que no vengan con, pensando que va a volver, porque si no, nunca van a crecer y nunca van a, a mejorar en, en los trabajos que, en los que sean encomendados encomendado aquí. Por lo tanto, es, es muy importante venir con ganas y no pensando que, que mal estoy aquí y que quiero volver enseguida. Es que vengan con esa idea. La verdad es que tengo que decir que nunca me hubiera ido y marchado de mi país y las oportunidades que tengo aquí existieran ahí también. ¿no? Uno no quiere marcharse del confort de su familia, de su lengua, de sus tradiciones. El, lo que pasa es que a veces es difícil encontrar las oportunidades para crecer y florecer, especialmente como médico y científico. ¿no? Y a mí me gustaría formar parte del equipo que cambia un poco esta mentalidad y que muestra cuáles son las posibilidades de que un médico trabaje también en el mundo de la ciencia y no dos cosas independientes. A España en un futuro sí que me gustaría volver. Me gustaría volver a mi país, incorporar las técnicas y todo lo que he aprendido de vuelta allí, intentar si acaso mejorar el panorama de neurociencia en España y también tomar un poco la responsabilidad de formar a nuevos neurocientíficos. Me plantearía volver a España eh, si pudiera encontrar un trabajo que me permitiera mantener una familia. Eh, la verdad es que yo creo que mantener una familia con un trabajo mileurista es muy complicado. La verdad es que yo estoy en contacto con mi país muy frecuentemente con organizaciones como el PUSA o IMP, con el que estoy haciendo mentoraje de estudiantes ahí, porque obviamente tenemos que tener en cuenta que nuestra educación fue financiada por nuestro gobierno también y yo me siento en gran deuda con nuestro país y pienso que uno no puede olvidar sus raíces tampoco. Así que cada año intento volver ahí mantengo mis relaciones con mis mentores en, en España y también estoy trabajando con estudiantes ahí para poder un poco mandar este mensaje de mentoraje que existe aquí en Estados Unidos. Soy miembro de PUSA desde el 2013, creo que casi, casi cuando empezaron y es, ha sido para mí, la verdad, muy útil porque esta gente pone muchísimo esfuerzo, mucho trabajo en recopilar muchísima información que luego te lleva como un newsletter cada cierto tiempo y la verdad que la, la, la labor e investigación que hacen a mí me ha servido mucho encontrar nuevas oportunidades, conectar con otra gente y, y me parece que hacen una labor fascinante, estupenda. A mí me parece una oportunidad estupenda de conocer a gente de España que tenemos unas circunstancias personales muy, muy parecidas y que estamos todos en esta, en esta región que podemos quedar no solo virtualmente sino también en persona y organizar eventos como este y, y me parece todas las actividades que estamos organizando muy, muy productivas y, y que creo que esta asociación va a tener un gran futuro y está creciendo día a día.
que la misión de curso es muy importante, como hemos dicho antes, para dos cosas. Primera, para ponernos en contacto entre los españoles científicos que nos encontramos aquí, tirando adelante. Y segundo, también para ver el gran talento que tiene nuestro país, que creo que en cierta forma es no tan preciado cuando estamos dentro de nuestro país y una vez salimos nos damos cuenta del gran potencial que tenemos.